হ্যালো স্টুডেন্টস ওয়েলকাম টু ভিস্তান ডাব্লু বিসিএস ভিস্তান ডাব্লু বিসিএসে তোমাদের সকলকে স্বাগত তো আমরা প্রস্তুতি নিচ্ছি লাস্ট ফিফটি ডেসের প্রিপারেশান ডাব্লু বিসিএস দু কে লক্ষ্য করে এবং প্রতিদিন তিরিশটি করে অ্যাডভান্স লেভেলের এমসিকিউ প্র্যাকটিস করছি যে ধরনের প্রশ্ন পরীক্ষায় আসতে পারে বলে মনে হয় সেই ধরনের প্রশ্ন উত্তর তো আজকে আমরা করব প্র্যাকটিস সেট নাম্বার ফাইভ তো প্রতিদিন এই ক্লাসগুলো তোমরা ফলো করবে তো ক্লাসটা শুরু করার আগে একটি গুরুত্বপূর্ণ ঘোষণা তোমাদের জন্য যারা ইংরাজি ল্যাঙ্গুয়েজটাকে একটু প্রবলেম মনে করো তাদের জন্য ভিসান ডাব্লু বিসিএস এর পক্ষ থেকে ডাব্লু বিসিএস দু ক্র্যাক গাইড ইবুক লঞ্চ করা হয়েছে সম্পূর্ণ বাংলা ভাষায় তোমরা দেখো সাতটি বিষয় এবং অধ্যাপিতিক ইবুক একটি কারেন্ট অ্যাফেয়ার্স দু হাজার একুশ থেকে দু হাজার মার্চ মাস পর্যন্ত এবং স্ট্র্যাটেজিকের ইবুক মোট টোটাল নখানা পিডিএফ ইবুক তোমরা একত্রিত পাবে সম্পূর্ণ ডাব্লু বিসিএস প্যাটার্ন এবং সিলেবাস অনুযায়ী বানানো হয়েছে এবং এখান থেকে দশ হাজার প্লাস কিন্তু প্রশ্ন তো তোমরা পাবে একদম ডাব্লু বিসিএস দু হাজার টার্গেট করে বানানো হয়েছে এবং তোমাদের খুবই হেল্প করবে অনেক প্রশ্ন এখান থেকে তোমরা অবশ্যই অবশ্যই কমন পাবে ডেসক্রিপশন বক্সের লিঙ্কটা দেওয়া রয়েছে সেখান থেকে তোমরা নিয়ে নাও এছাড়া ভিসান ডাব্লু বিসিএস এর বেস্ট ইবুক ফর ডাব্লু বিসিএস যেখানে তোমরা কুড়ি হাজার এমসিকিউ সাথে কুড়ি হাজার এক্সপ্লেনেশন পাবে আটখানা ইবুক একত্রিতে পাবে সম্পূর্ণ বিষয় ভিত্তিক এবং প্রতিটা বিষয়ের অধ্যায় ভিত্তিক এবং এখন ফিফটি পার্সেন্ট অফ চলছে আটশো টাকার পরিবর্তে মাত্র তিনশো নিরানব্বই টাকার বিনিময়ে এই ইবুকগুলো পেয়ে যাবে একত্রিতে আটখানা ইবুক তিনশো নিরানব্বই টাকায় বেস্ট অ্যান্ড স্পেশালি ক্র্যাপ্টেড ফর ডাব্লু বিসিএস বিগত বছরে বহু সংখ্যক স্টুডেন্ট নিয়েছে এবং তারা কিন্তু খুব ভালো রিভিউ দিয়েছে এবং প্রতিদিন প্রচুর সংখ্যক স্টুডেন্ট কিন্তু এগুলো নিচ্ছে তো যারা এখনও নামনি তারা ডিসক্রিপশন বক্সে যাও সেখান থেকে তোমরা নিয়ে নাও তো আজকে ক্লাসটা শুরু করা যাক কি কি গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন উত্তর রয়েছে সেগুলো দেখে নেওয়া যাক এক নম্বর প্রশ্ন হোয়েন ডিড ফার্স্ট হুনা ইনভেশন টেক প্লেস অর্থাৎ নিচের কোন সালে প্রথম হুন আক্রমণ হয়েছিল ভারতবর্ষে খুবই গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন এটি এই সমস্ত প্রশ্নের কোনটা সঠিক উত্তর হবে তোমরা কমেন্ট বক্সে কমেন্ট করবে তো এক নম্বর প্রশ্নের সঠিক উত্তর হয়ে যাবে অপশন বি চারশো আটান্ন এডি ফোর ফিফটি এইট এডিতে প্রথম হুন আক্রমণ ভারতবর্ষে হয়েছিল ডিটেলস দেখব দা হুনস ওয়ার দা নোম্যাডিক ট্রাইভস অব মঙ্গোলিয়া অর্থাৎ মঙ্গল মঙ্গোলিয়ার নোম্যাডিক ট্রাইভ হলো এই হুনরা দে ফার্স্ট ইনভেডেড ইন্ডিয়া ইন ফোর ফিফটি এইট এডি তারা প্রথম ভারতবর্ষ আক্রমণ করেছিল পাঁচশো সরি চারশো আটান্ন খ্রিস্টাব্দে এবং সেই সময় কে গুপ্ত যুগের রাজা ছিলেন তখন গুপ্ত এম্পায়ার চলছিল গুপ্ত যুগ চলছিল ভারতবর্ষে এবং রাজা ছিলেন স্কন্দগুপ্ত এবং এই স্কন্দগুপ্ত হুনদের প্রতিহত করেছিল অর্থাৎ হুনদের হারিয়ে দিয়েছিল যে কারণে স্কন্দগুপ্তকে বলা হয় লিবারেটার অফ ইন্ডিয়া নেক্সট দু নম্বর প্রশ্ন হু ওয়াজ কল্ড লিচ্ছবি দৌহিত্রা নিচের কোন গুপ্ত রাজাকে লিচ্ছবি দৌহিত্র নামে ডাকা হয় ভিভিআই প্রশ্ন প্রত্যেকে কমেন্ট বক্স কমেন্ট করবে তো দু নম্বর প্রশ্নের সঠিক উত্তর হয়ে যাবে অপশন ডি সমুদ্রগুপ্ত সমুদ্রগুপ্ত ছিলেন এই লিচ্ছবি দৌহিত্র নামে পরিচিত ডিটেলসে দেখব সমুদ্রগুপ্ত ইন হিস এলাহাবাদ ইনস্ক্রিপশন ইস ডিফাইন্ড অ্যাস লিচ্ছবি দৌহিত্র অর্থাৎ সমুদ্রগুপ্ত তার বিখ্যাত এলাহাবাদ ইনস্ক্রিপশনে নিজেকে লিচ্ছবি দৌহিত্র বলে পরিচয় দিয়েছেন হুইচ মিন্স যার অর্থ হলো সন অব ডটার অব লিচ্ছবি অর্থাৎ যার অর্থ হলো লিচ্ছবি কন্যার পুত্র চন্দ্রগুপ্ত ওয়ান ম্যারিড লিচ্ছবি প্রিন্স কুমার দেবী এবং সমুদ্রগুপ্তের পিতা চন্দ্রগুপ্ত ওয়ান অর্থাৎ প্রথম চন্দ্রগুপ্ত লিচ্ছবি রাজকন্যা কুমার দেবীকে বিবাহ করেছিলেন এবং কুমার দেবী সন্তান হলেন এই সমুদ্রগুপ্ত এবং সেই দিক থেকে অর্থাৎ সমুদ্রগুপ্তের মামার বাড়ি হল লিচ্ছবি এবং সেই দিক থেকে নিজেকে পরিচয় দিয়েছেন লিচ্ছবি দৌহিত্র অর্থাৎ লিচ্ছবিদের কন্যার পুত্র নেক্সট তিন নম্বর প্রশ্ন হু ওয়াজ দা ট্রাস্টেড জেনারেল অব মুঘল এম্পায়ার আকবর খুবই গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন অর্থাৎ নিচের কোন জন ছিলেন মুঘল রাজা আকবরের বিশ্বস্ত জেনারেল বা সেনা প্রধান তো তিন নম্বর প্রশ্নের সঠিক উত্তর হয়ে যাবে অপশন বি রাজা মানসিং 
नेक्स्ट चार नम्बर प्रश्न मुघल प्रेजेंस इन रेड फोर्ट सीज बुईच ब्रिटिश जेनारे अर्थात मुघल प्रेजेंस अर्थात मुघल रेड फोर्टे दिल्ली जो रेड फोर्ट से लुके सीज कर नीचे को ब्रिटिश जेनारे माध्यम सठिक उत्तर हो जाए अपशन डी जन निकलसन डिटेल्स देखो मुघल प्रेजेंस इन रेड फोर्ट वाज सीज बस्ट इंडिया कम्पानी अंडार कमांडर जन निकलसन उ फल अब बाहदुर शाह जाफर डिंग द रिभोल्ट अफ एटीन फिफ्टी सेभेन अठारोश सतान्न समय बाहदुर शाह जाफर पतने पर यह मुघल रेड फोर्टा के सीज कर देस्ट इंडिया कम्पानी अंडार थे कार अंडारे जन निकलसन नामक एक कमांडर अंडारे खुब गुरुत्वपूर्ण तथ्य परीक्षा क्योंकि आसार चान्स रही है पांच नम्बर प्रश्न द डक्रीन अब लैब वज फार्ष्ट एप्लाइड टू प्रिन्सलि स्टेट अफ भिवीआई प्रश्न खुब गुरुत्वपूर्ण प्रश्न विगत बचर प्रश्न य अर्थात नीचे को प्रिन्सलि स्टेटर ओपर प्रथम डक्रीन अब लैब अर्थात सत्य विलप नीति एप्लाई तो सठिक उत्तर अबशन ए सतारा छ नम्बर प्रश्न द इंडियन यूनिवार्सिटीज वार फार्ष्ट फाउंडेड इन टाइम अफ नीचे को गवर्नर जेनारे भाइस प्रथम भारतीय इूनिवार्सिटी प्रतिष्ठित हो सठिक उत्तर अबशन सी लर्ड कैनिंग अठारोशान साले क्योंकाटा इूनिवार्सिटी वज दार्ष्ट इूनिवार्सिटी इन इंडिया गोटा भारतवर्षर मध्य प्रथम इूनिवार्सिटी विश्वविद्यालय कलकता इूनिवार्सिटी जीटी प्रतिष्ठित हो सतान साले लर्ड कैनिंग समय नेक्स्ट सत नम्बर प्रश्न हुईच अब द फलोईंग इंट्स मेड द इंगलिस इस्ट इंडिया कम्पानी द लेजिटिमेट मास्टर अफ बेंगल सूबा भिभिआई प्रश्न नीचे को घटनार पर बेंगल सूबार ओपर थे इस्ट इंडिया कम्पानी एकदम लेजिटिमेट मास्टर सर्वशेष बा अधिकारी हो नीचे को घटनार पर सठिक उत्तर अबशन ए बैटल अब बक्सार सेभनटीन सिक्सटी फोर आठ नम्बर प्रश्न Apart from क्वैट India movement, which started on 9th August 1942, what other sensational activity of freedom fighters was done on फ्रीडम फाइटार्स वज डान एक्टिविटी अब फ्रीडम फाइटार्स वज डान नाइन्थ आगस्ट अर्थात उन्नीस बयाल्लिस साल नय आगस्ट भारत छाड़ा आंदोलन छाड़ाओ और गुरुत्वपूर्ण फ्रीडम फाइटार्स द्वारा करा एक गुरुत्वपूर्ण एक्टिविटी नय आगस्ट हो खुब गुरुत्वपूर्ण प्रश्न य तो सठिक उत्तर अबशन डी कल मेल ट्रेन रबार ही अर्थात कल मेल ट्रेन डाकती नय आगस्ट हो उन्नीस बयाल्लिस साल नय आगस्ट भारत छाड़ा आंदोलन छाड़ाओ एक गुरुत्वपूर्ण घटना जदिव नय आगस्ट कल मेल ट्रेन जो डाकती उन्नीस पचिस साले तो क्योंकि दिन का एक ही नय आगस्ट डिटेल्स देख अन नाइन्थ आगस्ट नाइनटीन टोटी फाइव उन्नीस पचासी पचिस साल नय आगस्ट कड़ी मेल ट्रेन रबार ही टूक प्लेस एट द टाउन अफ कड़ी कड़ी मेल ट्रेन डाकती कड़ी का टेन माइल नर्थ अफ लखनऊ लखनऊ प्राय दस माइल उत्तरे द रेडार्स ओर मेम्बर अफ हिंदुस्तान रिपब्लिकान एसोसिएशन एवं जरा छें डाकतर दल हिंदुस्तान रिपब्लिकान एसोसिएशन मेम्बर सदस्य तो आठटा प्रश्न इतिहास देखल जिओग्राफिर मत ढुकब देखो दिनार प्लैनेट इनक्लूडेड अर्थात सूर्य थे जो ना ग्रह रही है से सजाई तो इनार प्लैनेट नीचे को ग्रहगुल तो सठिक उत्तर हो जाए अबशन डी मार्कारी भेनस आर्थ एंड मार्स अर्थात प्रथम मार्कारी तरह भेनस तरह आर्थ मार्स ए रेस्ट्रोडियड बेल्ट तरह रही जुपिटार तरह सैटान तरह यूरियनसपर नेपचून तपर प्लूटो तो 
অ্যাস্টেরয়েড বেল্টের ভিতরে যে গ্রহগুলো সেগুলো কি বলা হয় ইনার প্ল্যানেটস এবং সেগুলো হলো বুধ শুক্র পৃথিবী এবং মঙ্গল নেক্সট দশ নম্বর প্রশ্ন দা মিন থিকনেস অফ ওসিয়ানিক ক্রাস্ট ইজ অর্থাৎ সামুদ্রিক যে ক্রাস্ট রয়েছে ভূত্বকের সেটার থিকনেস কত সঠিক উত্তর হয়ে যাবে অপশন সি ফাইভ কিলোমিটার অনলি এগারো নম্বর প্রশ্ন দা লার্জেস্ট স্যাটেলাইট ইন সোলার সিস্টেম ইজ ভিভিআই প্রশ্ন বহুবার প্রশ্নটা পরীক্ষা এসেছে বিভিন্ন পরীক্ষাতে গোটা সোলার সিস্টেম বা সৌরজগতের মধ্যে সব থেকে বৃহত্তম উপগ্রহ কোনটি সঠিক উত্তর হয়ে যাবে অপশন বি জ্ঞানিমেড জ্ঞানিমেড হলো সব থেকে বৃহত্তম উপগ্রহ ইভেন এর আকৃতি পৃথিবীর থেকেও বহর এবং এটা হলো জুপিটার জুপিটারের একটি স্যাটেলাইট এবং টাইটান হলো সেকেন্ড লার্জেস্ট স্যাটেলাইট যেটা স্যাটানের স্যাটেলাইট নেক্সট বারো নম্বর প্রশ্ন দা স্টাডি অফ মুন ইজ কল্ড অর্থাৎ চাঁদকে নিয়ে গবেষণা করাকে কি বলা হয়ে থাকে সঠিক উত্তর হয়ে যাবে অপশন বি সেলেনোলজি তেরো নম্বর প্রশ্ন দা ভার্নাল ইকুইনক্স অকার্স অন খুবই গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন ভার্নাল ইকুইনক্স নিচের কোন দিনটিতে হয়ে থাকে খুবই গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন বহুবার প্রশ্নটা পরীক্ষা এসেছে তো সঠিক উত্তর হবে অপশন বি মার্চ টোয়েন্টি ওয়ান ফর্টিন হুইচ পার্ট অফ ইন্ডিয়ান কনস্টিটিউশন ইজ ডিসক্রাইব দা ম্যাগনা কার্টা অফ ইন্ডিয়া ভিভিআই প্রশ্ন আমরা পলিটির মধ্যে ঢুকে পড়লাম সংবিধানের কোন অংশটা বা কোন অধ্যায়টা ম্যাগনা কাটা নামে পরিচিত তো চোদ্দ নম্বর প্রশ্নের সঠিক উত্তর হয়ে যাবে দেখে নাও অপশন এ পার্ট থ্রি কন্টেনিং ফান্ডামেন্টাল রাইটস অর্থাৎ এই তৃতীয় অধ্যায় যেটা মৌলিক অধিকার সমূহকে কন্টেন করছে সেটাই হলো ভারতবর্ষের সংবিধানের ম্যাকনা কাটা এবং এটি হলো আর্টিকেল বারো থেকে ৩৫ পর্যন্ত রয়েছে পনেরো নম্বর প্রশ্ন হুইচ আর্টিকেল অফ কনস্টিটিউশন ডিফাইন্স দা টার্ম স্টেট ইন ইন্ডিয়ান কনটেক্সট গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন হুইচ আর্টিকেল অফ কনস্টিটিউশন ডিফাইন্স দা টার্ম স্টেট ইন ইন্ডিয়ান কনটেক্স অর্থাৎ নিচের কোন আর্টিকেলটা ভারত এই যে রাষ্ট্রটাকে বর্ণনা করে সঠিক উত্তর হবে আর্টিকেল টুয়েলভ নেক্সট ষোলো দ্য রাইট টু পভার্টি ওয়াজ ডিলিটেড ফ্রম দ্য লিস্ট অফ ফান্ডামেন্টাল রাইটস বাই অর্থাৎ সম্পত্তির অধিকার বা রাইট টু প্রপার্টিটাকে নিচের কোন সংবিধান সংশোধনীর মাধ্যমে অপসারণ করা হয়েছিল আমাদের ফান্ডামেন্টাল রাইটস এর তালিকা থেকে খুবই গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন সঠিক উত্তর হবে অপশন সি ফর্টি ফোর্থ কনস্টিটিউশনাল অ্যামেন্ডমেন্ট অ্যাক্ট যেটি হয়েছিল উনিশশো সালে ডিটেলস এ দেখব ফর্টি ফোর্থ অ্যামেন্ডমেন্ট অফ নাইনটিন রিমুভ দা রাইট টু প্রপার্টি ফ্রম দ্য লিস্ট অফ ফান্ডামেন্টাল রাইটস অর্থাৎ উনিশশো সালে চুয়াল্লিশতম সংবিধান সংশোধনীর মাধ্যমে সম্পত্তির অধিকারটাকে মৌলিক অধিকারের তালিকা থেকে বাদ দিয়ে সেটাকে একটা আইনি অধিকার হিসেবে রাখা হয় এ নিউ প্রভিশন আর্টিকেল থ্রি এ এবং নতুন একটা আর্টিকেল থ্রি এর মধ্যে এটাকে রাখা হয় এই রাইট টু প্রপার্টিকে বর্তমানে সতেরো নম্বর প্রশ্ন ইকোনমিক্স এর মধ্যে প্রবেশ করলাম দা মেন রাবার প্রডিউসিং স্টেট ইন কান্ট্রি ইজ অর্থাৎ ভারতের প্রধান রাবার উৎপন্নকারী রাজ্য নিচের কোনটি ভিভিআই প্রশ্ন কোনটা সঠিক উত্তর হবে তো সঠিক উত্তর হবে অপশন এ কেরালা এই প্রশ্নটাই বিগত বছরের ডাব্লু বিসিএস এর মেনে এসেছে খুবই গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন নেক্সট আঠারো নম্বর প্রশ্ন দা ফার্স্ট ফুললি ইন্ডিয়ান ব্যাংক ইজ অর্থাৎ নিচের কোনটি সম্পূর্ণ রূপে ভারতীয় প্রথম ব্যাংক প্রথম সম্পূর্ণ রূপে ভারতীয় ব্যাংক নিচের কোনটি সঠিক উত্তর হবে অপশন এ পাঞ্জাব ন্যাশনাল ব্যাংক নেক্সট আমরা সায়েন্সের মধ্যে ঢুকে পড়লাম 
the gas used in manufacture of vanaspati from vegetable oil is orthat nicher kon gas ta vanaspati toirite vegetable oil er sathe byabohar kora hoy vegetable oil theke vanaspati toiri korte nicher kon gas ta byabohar kora hoy shothik uttor hobe option a hydrogen 20 number proshno the graphite rod in nuclear reactor অর্থাৎ নিউক্লিয়ার রিয়াক্টরে গ্রাফাইট রড কি হিসাবে কাজ করে সঠিক উত্তর হবে কনভার্ট ফাস্ট মুভিং নিউট্রনস ইনটু থার্মাল নিউট্রনস অর্থাৎ খুব দ্রুত মুভমেন্টকারী নিউট্রন গুলোকে থার্মাল নিউট্রনে কনভার্ট করে দেয় 21 মোস্ট অফ দা রেড ব্লু এন্ড পার্পল কালারস অফ প্ল্যান্টস आर डिव टू ए पिगमेंट कल्ड अर्थात बेसर भाग उद्भिदे लाल नील ए बेगुनी रंग गो नीचे पिगमेंटर सठिक उत्तर अपशन ए एंथोसाइन एंथोसाइन पिगमेंटर बस नम्बर प्रश्न पिगमेंटेशन अफ स्किन इज डिव टू अर्थात मानुषे चामार বা ত্বকের যে পিগমেন্টেশন বা বর্ণের যে পার্থক্য এটা নিচের কোন পিগমেন্টেশনের জন্য হয়ে থাকে সঠিক উত্তর হয়ে যাবে অপশন ডি মেলানোসাইটিস এবং এই মেলানোসাইটিস এর মধ্যে মেলানিন থাকে যা প্রতিটা মানুষের ত্বকের রংটা ঠিক করে হুইচ অব দ্য ফলোইং টিম হ্যাজ ওন সৈয়াদ মুস্তাক আলী ক্রিকেট ট্রফি ফর দ্য থার্ড টাইম ভিভিআই প্রশ্ন নিচের কোন রাজ্যটা সম্প্রতি সৈয়াদ মুস্তাক আলী ক্রিকেট ট্রফি তৃতীয় বারের জন্য জিতেছে সঠিক উত্তর হয়ে যাবে অপশন ডি তামিলনাড়ু চব্বিশ নম্বর প্রশ্ন হু রোড দ্য অটো বায়োগ্রাফি রিজল্ট ইউনাইটিং নেশনস ইন এ ডিভাইডেড ওয়ার্ল্ড ভিভিআই প্রশ্ন অর্থাৎ নিচের কোন ব্যক্তি তার নিজের অটো বায়োগ্রাফি লিখেছেন বা আত্মজীবনী লিখেছেন যেটা নাম হলো রিজল্ট ইউনাইটেড ইউনাইটেড নেশনস ইন এ ডিভাইডেড ওয়ার্ল্ড তো সঠিক উত্তর হয়ে যাবে অপশন বি বান কি মুন নেক্সট পঁচিশ নম্বর প্রশ্ন দেখো কি বলছে হু হ্যাজ বিন সিলেক্টেড ফর দা আইসিসি স্পিরিট অফ ক্রিকেট অ্যাওয়ার্ড টু নিচের কোনজন আইসিসি স্পিরিট অব দ্য ক্রিকেট অ্যাওয়ার্ড দু হাজার একুশ পুরস্কারে ভূষিত হয়েছেন তো সঠিক উত্তর হবে অপশন বি ডারিয়েল মিচেল ডারিয়েল মিচেল তিনি আইসিসি স্পিরিট অব দ্য ক্রিকেট অ্যাওয়ার্ডে ভূষিত হয়েছেন নেক্সট ছাব্বিশ নম্বর প্রশ্ন হু হ্যাজ বিন অ্যাপয়েন্টেড অ্যাজ দ্য নিউ চেয়ারম্যান অফ ইউনিভার্সিটি গ্র্যান্ড কমিশন বা ইউজিসির নতুন চেয়ারম্যান হিসাবে নিচের কোনজন নিযুক্ত হয়েছেন তো ছাব্বিশ নম্বর প্রশ্নের সঠিক উত্তর হবে অপশন ডি এম জাগদীশ কুমার সাতাশ নম্বর প্রশ্ন দেখব রিসেন্টলি হুইচ কান্ট্রি হ্যাজ ওন আন্ডার নাইনটিন ওয়ার্ল্ড কাপ টু থাউজেন্ড টোয়েন্টি টু ওয়ার্ল্ড কাপ দু নিচের কোন দেশ জিতেছে তো সাতাশ নম্বর প্রশ্নের সঠিক উত্তর হবে অপশন বি ইন্ডিয়া আঠাশ নম্বর প্রশ্ন হাউ মেনি ইন্ডিয়ান অ্যাথলিটস পার্টিসিপেটেড ইন বেজিং উইন্টার অলিম্পিক্স টু থাউজেন্ড বেজিং উইন্টার অলিম্পিকে কতজন ভারতবর্ষের খেলোয়াড় অংশগ্রহণ করেছিলেন তো সঠিক উত্তর হবে অপশন ডি একজন তো সেই একজনকে একটু দেখে নেব দেখো আরিফ খান ফ্রম কাশ্মীর ইজ দ্য অনলি ইন্ডিয়ান টু টেক পার্ট ইন বেজিং উইন্টার অলিম্পিক্স টু অর্থাৎ বেজিং উইন্টার অলিম্পিক দু সালে শুধুমাত্র আরিফ খানি ছিলেন একজন কাশ্মীরি ভারতীয় যিনি অংশগ্রহণ করেছিলেন অন দ্য আদার হ্যান্ড উল্টো দিকে দ্য ইন্ডিয়ান গভর্নমেন্ট হ্যাজ বয়কটেড দ্য বেজিং উইন্টার অলিম্পিক্স টু ফর ডিপ্লোম্যাটিক রিজনস অর্থাৎ অন্যদিকে ইন্ডিয়ান গভর্নমেন্ট দু হাজার এই বেজিং উইন্টার অলিম্পিক্সটাকে বয়কট করেছে কিছু ডিপ্লোম্যাটিক রিজনের জন্য ২৯ নম্বর প্রশ্ন হু রোড দ্য রিসেন্টলি পাবলিশড বুক গোল্ডেন বয় নিরাজ চোপড়া নিচের কোনজন সম্প্রতি প্রকাশিত গোল্ডেন বয় নিরাজ চোপড়া বইটা লিখেছেন সঠিক উত্তর হবে অপশন সি নবদীপ সিং গিল 
এবং আজকের ক্লাসে শেষ প্রশ্ন প্রশ্ন নাম্বার তিরিশ দেখো হু হ্যাজ বিন অ্যাপয়েন্টেড অ্যাজ নিউ ডিরেক্টর অফ ন্যাশনাল কাউন্সিল অফ এডুকেশনাল রিসার্চ অ্যান্ড ট্রেনিং বা এনসিআর টির নতুন ডিরেক্টর হিসাবে কে নিযুক্ত হয়েছেন তো প্রশ্ন নাম্বার তিরিশ এর সঠিক উত্তর হবে অপশন ডি দীনেশ কুমার সাকলানি তো এই পর্যন্তই ছিল গুরুত্বপূর্ণ তোমাদের তিরিশটা প্রশ্ন উত্তর ওকে তো ক্লাসটা শেষ করার আগে আরো একবার গুরুত্বপূর্ণ ঘোষণা ডাব্লু বি সেস ক্র্যাক গাইড ই সম্পূর্ণ বাংলা ভাষায় দশ হাজার প্রশ্ন উত্তর পাবে নখানা ই বুক তোমরা একত্রিত পাবে এখানে দেয়া রয়েছে এবং ডাব্লু বিসি প্যাটার্ন এবং সিলেবাস অনুযায়ী বানানো খুবই খুবই গুরুত্বপূর্ণ এই ই বুকটা শেষ মুহূর্তে সেরা প্রস্তুতির জন্য এবং এখান থেকে প্রচুর প্রশ্ন তোমরা ডাব্লু বিসি এ হুবহু কমন পাবে এছাড়া কুড়ি হাজার এমসিকিউ এবং কুড়ি হাজার এক্সপ্লেনেশন সহ ইংলিশ ভার্সানে একটা ই বুক তোমাদের জন্য লঞ্চ করে যেখানে আটখানা ই বুক তোমরা একত্রিত পাবে ফিফটি পার্সেন্ট অফ চলছে ডিসক্রিপশন বক্সের লিঙ্ক দেওয়া রয়েছে সেখান থেকে তোমরা নিয়ে নাও বহু সংখ্যক স্টুডেন্ট নিয়েছে এবং খুব ভালো রিপু দিয়েছে বিগত বছরে অনেক সংখ্যক প্রশ্ন কিন্তু এখান থেকে কমন এসেছিল তো আজকের মতো ক্লাসটা এখানেই শেষ করছি ক্লাসটা ভালো লেগে থাকলে অবশ্যই অবশ্যই লাইক এবং কমেন্ট করে জানাবে তো প্রত্যেককে অল দ্য বেস্ট থ্যাংক ইউ